ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാസ് ഐസോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ എപ്പോഴും പരസ്പരം മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഐസോട്ടോൺസ് ഐസോബാസ് ആൻഡ് ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ടെക്നിക്സ്റ്റ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡാണ് എക്സ് എ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഒ എന്ന് എഴുതുന്നു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതുന്നു എച്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു നൈട്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എക്സിന് പകരം എൻ എന്ന് എഴുതുന്നു സോ ഈ പറയുന്ന എക്സ് ആണ് എലമെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ സ്കാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റുദർഫോർഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സെൻട്രൽ സോറി ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്താണ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അടങ്ങിയതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണിനെ മാത്രം പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അഥവാ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിന് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ്റോമിക് നമ്പർ കാരണം എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ആറ്റത്തിന് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഇതിന് ഈക്വൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവണം സോ ന്യൂക്ലിയസിന് ചാർജ് വരാൻ കാരണം പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഉണ്ടാവണം ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം രണ്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ സോ ഇനി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഈ പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള വഴിയാണ് എ മൈനസ് സെഡ് ഓർ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പി പ്ലസ് എൻ ആണ് മൈനസ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പി ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സോ പി പി ക്യാൻസൽ ആവുന്നു സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാസ് ഐസോടോൺസ് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്സ് ആണ് മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
സോ ഹൈഡ്രജന്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് ആണ് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം വൺ എച്ച് വൺ വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഐസോ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് നൈട്രജൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് എ വൺ ഇസിക്കൽ എ ടു പതിനാറ് പതിനാറ് ബട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എട്ട് ഏഴ് സോ ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോബാസ് മൂന്നാമത്തത് ഐസോട്ടോൺസ് എക്സാമ്പിൾസ് സി ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഓ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് വരുന്നത് ആറ് എട്ട് സെറ്റ് വൺ നോട്ട് ഈഗൾ ടു സെറ്റ് ടു മാസ് നമ്പറോ പതിനാല് പതിനാറ് എ വൺ നോട്ട് ഈഗൾ ടു ടു ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ സി ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഓ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ വരുന്നത് നോക്കൂ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ മൈനസ് എറ്റ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ പതിനാല് മൈനസ് ആറ് എട്ടും ആറും ആണ് പതിനാല് ഇവിടെയോ നമുക്കറിയാം എട്ടും എട്ടും ആണ് പതിനാറ് സോ കാർബൺ ഫോർട്ടീനിലെ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാണ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാണ് സോ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ സി സി ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഓ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സെയിം അപ്പം എൻ വൺ ഇസിക്കൽ ടെൻ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക് നമ്പറും എന്നാൽ ഒരേ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് പരസ്പരം മാറിപ്പോകാൻ വളരെ സാധ്യത ഏറിയ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാസ് ഐസോട്ടോൺസ് ഓക്കെ